Köszöntök minden kedves érdeklődőt a következő virtuális túránkon. Ezúttal az úgynevezett nagy lakóházban teszünk egy sétát. Ehhez az Aquincuin Polgárváros Fórumától délkeletre eső lakóövezetbe, egészen pontosan az egyik előkelő lakónéletbe látogatunk. Az épület arról kapta nevét, hogy jelenleg ismertéink szerint ez a legnagyobb kitérédésű lakóház. A terület feltárása még a 1880-as években kezdődött. A korabeli metszeten a házat kelet felől láthatjuk. Balkész felől a díszudvar és a víznyelővel ellátott átrium, míg a gép közepén a két oszloppal megtámasztott díszes helység maradványa tűnik fel. A háznak legalább két korábbi előzmény is ismert, tehát nem ebben a formában építették először, hanem összeépítések és átépítések során nyert el végső kinézetét. Jelenleg a lakóház harmadik századi állapotát láthatjuk. A nagy lakóház északi tőszomszédságában az úgynevezett kettős fürdő található. A mai romkertbe vezető észak-déli irányú útra nézett a nagy lakóháznak az egyik homlokzata. Az utca fronton három boltot és a hozzájuk hátulról kapcsolódó raktárakat figyelhetünk meg. A küszöbkövek egy része a mai napig őrzi az üzletek bejáratát. Ezeket a boltokat egyszerűbb házaknál jellemzően a tulajdonosok üzemeltették, de előkelő épületeknél inkább bérbe adták őket. A legtöbb akvinkumi épülethez képest ez merőben más szerkezetű. A mediterrán vidékről származó épülettípus stílus egyéig köszönnek vissza. Ennek egyik eleme a perisztíliumos udvar. Ez lényegében egy féltetővel fedett folyosó, ahonnan el lehet érni a ház különböző részeit. A fedettsége révén esős időben száraz lábbal, napos időben pedig árnyékos helyen juthattak el a háziak egyik helyiségből a másikba. A középen elhelyezkedő díszkert felett azonban nem volt tető. A kifelé eléggé zárt épületek, amelyek külső falait mindössze egy-egy ajtó és kisebb ablak tarkította, a központi udvarról nyerték a friss levegőt és a napfényt. A díszkertben álló szökőkút, amelyet egykoron valószínűleg egy szatír szobrocska díszített, nyáron a levegőt hűsítette. A virágokkal, bokrokkal tarkított tér kis ligetként szolgált az egyébként sűrűn beépített városban. A körülbelül 2000 négyzetméteres épület gazdagságát nem csak dekorációja és mérete, hanem a privát fürdőszárny is mutatja. Mivel a vízhasználat akkoriban is költségekkel járt, valódi luxusnak számít egy magánfürdő itt a polgári város részben. Kialakításában és működésében megegyezik a többi fürdőépülettel, viszont itt a Szeneka által leírt fürdők zajától távolabb élvezhette a medencék nyújtotta kényelmet a ház ura és családja is. Elvégre ki ne akarna egy közel 75 négyzetméteres wellness részlegbe menekülni a hétköznapi gondok elől. A modern védőépülettel fedett egykori fürdőszárny egyik legdíszesebb helyisége, alig ha nem a vetkőző volt. Ennek padlóját az eredeti helyén bemutatott padló mozaik teszi különlegessé. A mozaik két jól elkönythető részből áll. Körben egy széles díszítő sáv húzódik, amely általában nagyobb kőkockákból is készült, mint a középen található kép. A keretben geometriai mintákkal találkozhatunk, fekete és fehér négyzetek, rombuszok, illetve vonal mintává alakuló szvasztikák. A 20. századi használatával ellentétben az ős és ókor folyamán ez a szimbólum pozitív jelentéssel bírt. Középen a kerettel határolt képen három alakot láthatunk. Egyikük a bíró tógát visel, kezében pedig pálcát tart. Jobbra tőle két mesztelen férfi alak látható akik birkóznak, tehát egy sportjelenet szemtanúi vagyunk. A bal felső sarokban egy halványsárga színű olajos edény látszik, mivel a küzdelmet megelőzően olajjal kenték be a testüket, hogy az ellenfél kevésbé találjon fogást. A jobb felső sarokban egy bordó tartóról lelógó három darab strigiliszt, vagyis kaparó vasat láthatunk. Ezzel távolították el testükről a koszt és az olajat. Jobb szélen a győztesnek járó pálmákat is megfigyelhetjük, amelyet eredetileg zöldes árnyalatú kőkockákból raktak ki. A készítés ideje, illetve a mozaikrakó mester jellemző stílusaiak alapján valószínű, hogy ez, illetve a Herkules Villa fürdői díszítő, ökölvívókat ábrázoló mozaik egy ember munkája. Ez nem kirívó, hogy ha azt nézzük, egykoron mintakönyv alapján is válogathattak a megrendelők. A vetkőző helyiségtől jobbra található a hideg vízű medence amelybe néhány lépcsőfokon átjuthatott a fürdőzni vágyó. A nem túl nagy méretű medence keleti felén egy kissé kiszélesedik és félkörében záródik. Az eredeti, négyzet alakú lapokból álló téglaburkulatot is megfigyelhetjük. A vetköző helyiséghez képest ellenkező irányban a langyos vízű medence figyelhető meg. Jelenleg egy amfora másolatot láthatunk a medence helyén, 
amelybe különböző folyadékokat, például vizet, olajat, bort tároltak a római korban. A magánfürdő felépítése megegyezik a közfürdőkével, csupán méretbeli az eltérés. Nincs ez másképp a fűtés, vagyis a padulfűtés rendszer esetében sem. Az épületet a mai üvegfalon kívül elhelyezkedő fűtőtérből látták el forró levegővel, ami a padló alatt áramlott végig, így melegítve a járószintet. Ma a padló részlegesen helyreállított részletén járhatunk. A medencés helyiségek elhelyezkedése is a levegő áramlásához igazodik. A fűtőtérhez legközelebb található a meleg, kisé távolabb a langyos vízű medence. Ahogy a kezdetben forró levegő áramlott, úgy veszített erejéből, így már kisebb mértékben megérte fel a padlót. A járófelület mellett a falakat is melegítették, ennek nyomait láthatjuk a délnyugati sarokban, ahol rekonstruált formában tárolnak szemünk elé az üreges téglák, vagyis a tubuszok felfelé haladó oszlopai. Egy eredeti tubuszt is láthatunk a falon, méghozzá a katonavárosban a legjobb műhelyében készült darabot. Ezt a rajta lévő bélyegről tudhatjuk meg. Visszatérve a perisztíliumba, láthatjuk, hogy a nagy lakóház még messze nem ért véget. Az oszlopos udvar körül körben nyílnak a lakószobák. Ezeket déli és keleti irányban nagyméretű küszöbköveken átérhetjük el, amelyeken a mai napig látszik az ajtó és a retesz helye. A keleti helyiség sor gazdagon díszített és fűtött szobáit szintén fűtött folyosokról lehetett megközelíteni. A helyiségeket mozaikpadlóval és színes, helyenként görögfiratos freskóval díszítették, amelynek maradványai a feltáráskor napvilágra kerültek. A freskók és mozaikok mellett faragott kőpadok, szoborok is sugalták az épület előkelőségét, luxusát. A környéken megfigyelhető terepviszonyok, miszerint északról délre kismértékben, és nyugatról kerete pedig jelentősen lejt a talaj, az épület kialakítására is rányomta bélyegét. Ez leginkább a konyhából a keleti bejárathoz való lejutásnál figyelhető meg. Ez a lejtés természetesen kerülzett a csatornának, amely a fürdőszánytól a díszes udvaron át a nyitott átjon vizét összegyűjtve kelt irányban hagyta el a házat. A növényi mintás víznyelő egyfelől dekorációs célokat szolgált, másrészt a csatorna akadálytalan lefolyását is előrizhették ezáltal. Dugulás esetén a díszes elem kiemelésével fértek hozzá a fedett csatornához, és tudták újra átjárhatóvá tenni a szennyvízelvezető rendszert. Az innen nyíló fedett, az egykori lakomák helyszínén szolgáló termet valószínűleg máványburkolattal és freskó, illetve mozai díszítéssel látták el. Ez az épület emeltes lehetett, amelyre a falak vastagságából, valamint a középen két oszloppal megtámasztott mennyezetből következtethetünk. Az oszlopok azotainak helyét a feltáráskori metszeten már láthattuk. Az épülethez kelet felől kapcsolódó helyiség sor külön bejárattal rendelkezett. Az itt előkült töredékek alapján ezeket is gazdagon díszítették. A rendeltetésére, ahogy a kialakításának okaira is, számos elmélet született a feltárás óta eltelt, mint egy 130 évben. Ezek pontosítása, tisztázása azonban egy új feltárási eredményig még várat magára. Örülünk, hogy ezúttal is velünk tartottak, várjuk Önöket következő virtuális túránkon is.